नमस्कार मित्र हाँ यशोदीन कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स या यूट्यूब चैनल में अपने स्वागत आसो या वीडियो में अपन विविध स्पर्धा परीक्षे में सरल वायज हा प्रकार विचार जाने प्रश्न का अभ्यास करना आहोत क्या अपन का संकल्पना आधी समझ मुद्दल जी रक्कम बैंकेकड़ून कि सोसायटीकड़ून कि एखाद व्यक्तिकड़ी घी जे रकमेस मुद्दल अनत मुद्दल सा अपन म ये अक्षर वपरू दूसरी संकल्पना व्याज आप रकमे व रक्कम वपरबल जो मोबदला जास्त दयावा लगतो तला व्याज अनत मुदत आप रक्कम कि कालावधि वपरतो क्या कालावधि मुदत अनत व मुदत सा अपन क ये अक्षर वपरू व्याजदर व्याजाने घमे व दर शेकड़ा जे व्याज दयावे लगते त्यास व्याजदर अनत व्याजदर सा अपन द ये अक्षर वपरू रास मुद्दल व्याज हमें एकत्रित के रास मिलते मित्रों चैनल अपलोड होना वीडियो विषयी तत्काल महती मिलनेस ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करा और हा वीडियो आवैलास लाइक करना विसरू ना मुदत ही नेहमी वर्षा तसा जर ती मुदत दिवस कि महीन दी अल तो वर्षा रूपांतर कर दिवस वर्षा रूपांतर करना सा दिवस तीन से पासठ ने भागावे तो महीन के वर्षा रूपांतर करता महीन बारा ने भागावे सरल व्याजा की उदाहरण सोड़ने पुढ़ सूत्र अपन वपरूया सरल व्याज बरबर म गुण द गुण क भागिले शंबर व रास का सूत्र रास बरबर मुद्दल अधिक व्याज उदाहरण पांच हजार रुपया तीन वर्षा दर साल दर सेकड़ा दा दरा सरल व्याज कि हो बरबर पांच हजार क बरबर तीन द बरबर दहा सूत्र व्याज बरबर म गुण द गुण क भागिले शंबर मनु व्याजाला जो अपन आय मटल इंटरेस्ट तो आय बरबर पांच हजार गुण तीन गुण दहा भागिले शंबर बरबर आता पांच हजार मदल दोन शून्य आ छेद स्थान शंबर मदल दोन शून्य कैंसल करूँ अपन लिखूया पन्नास गुण तीन गुण दहा बरबर एक हज़ार पांचे रुपये दूसर उदाहरण तीन हजार रुपया दर साल दर शेकड़ा आठ दरा ने सात से वीस रुपये सरल व्याज होने कि वर्ष लगते ये थे अपना मुद्दल म बरबर तीन हजार दर द बरबर आठ आ व्याज सात से वीस रुपये दिए व काड़े क ची कि काड़ा है पुनः तो सूत्र वपरू सरल व्याज बरबर म गुण द गुण क भागिले शंबर आमती टाक सात से वीस बरबर तीन हजार गुण आठ गुण क भागिले शंबर आता तीन हजार मदल दोन शून्य व शंबर मदल दोन शून्य कैंसल करूँ सात से वीस बरबर तीस गुण आठ गुण क मजे दोन से चीस क मनु क बरबर सात से वीस भागिले दोन से चीस बरबर तीन मनु कालावधि तीन वर्ष उदाहरण तीसरे एक्कावन हजार शंभर रुपये रकमे की दर साल दर शेकड़ा आठ टक्के दरा ने तीन से दिवस की रास कि रास का प्रथम व्याज काड़ू ये थे मुद्दल म बरबर एक्कावन हजार शंबर द बरबर आठ क बरबर तीन से दिवस तीन से दिवस वर्ष करना तीन से पासठ ने बहू मे तीन से बगले तीन से पासष्ट वर्ष आता सरल व्याज बरबर म गुण द गुण क भागिले शंबर या सूत्रा मधे कि टाकू बरबर एक्कावन हजार शंबर गुण आठ गुण तीन से छेदी तीन से पासष्ट भागिले शंबर बरबर तीन हजार तीन से साठ रुपये आता रास बरबर मुद्दल अधिक व्याज ये सूत्र वो मनु रास बरबर एक्कावन हजार शंबर अधिक तीन हजार तीन से साठ बरबर चौपन हजार चार से साठ रुपये उदाहरण चार एक हजार नौशे रुपये मुद्दला दर सा दर शेकड़ा आठ टक्के दरा ने नौ महीन के व्याज व रास कि प्रथम व्याज काड़ू ये थे म बरबर एक हजार नौशे रुपये द बरबर आठ क बरबर नौ महीने दिए ते वर्ष करू नौ भागिले बारह मजेस तीन छेदी चार वर्ष सूत्र सरल व्याज बरबर म गुण द गुण क भागिले शंबर 
बरोबर एक हजार नऊशे गुणिले आठ गुणिले तीन छेदी चार भागिले शंभर एकोणीस शेवटचे दोन शून्य आणि शंभर वरचे दोन शून्य कॅन्सल करू चार व आठ यांना चारने भाग देऊन एकोणीस गुणिले दोन गुणिले तीन बरोबर एकशे चौदा रुपये रास बरोबर मुद्दल देख व्याज या सूत्रामध्ये किमती टाकू रास बरोबर एक हजार नऊशे अधिक एकशे चौदा एक हजार नऊशे अधिक एकशे चौदा बरोबर दोन हजार चौदा रुपये उदाहरण पाच दर साल दर शेकडा काही दराने पाच हजार रुपये मुद्दलाचे दोन वर्षाचे सरळ व्याज रुपये नऊशे आले तर व्याजाचा दर किती येथे म बरोबर पाच हजार क बरोबर दोन व्याज बरोबर नऊशे हे दिलेले असून दर बरोबर द ची किंमत काढायची आहे पुन्हा तेच सूत्र सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर किमती टाकण्याचा नऊशे बरोबर पाच हजार गुणिले दोन गुणिले क का कालावधीसाठी आर मानला पण भागिले शंभर दरासाठी आर मानला तर शंभर वरचे दोन शून्य आणि पाच हजार वरचे दोन शून्य कॅन्सल करून नऊशे बरोबर पन्नास गुणिले दोन गुणिले आर म्हणजे नऊशे बरोबर शंभर गुणिले आर म्हणून आर हा दर नऊशे भागिले शंभर तो येतो नऊ टक्के सहावा उदा दर साल दर शेकडा दहा टक्के दराने चार वर्षाचे सरळ व्याज रुपये दोन हजार सहाशे आले तर ती रक्कम कोणती येथे द बरोबर दहा दिला आहे क बरोबर चार आणि व्याज दोन हजार सहाशे रुपये दिला आहे म म्हणजेच पी आपल्याला काढायचं आहे म म्हणजेच पीची किंमत आपल्याला काढायची आहे सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर किमती टाकल्यानंतर दोन हजार सहाशे बरोबर पी गुणिले दहा गुणिले चार भागिले शंभर आणि दहा वर्षा एक शून्य आणि शंभर वर्षा एक शून्य कॅन्सल केल्यानंतर दोन हजार सहाशे बरोबर पी गुणिले चार भागिले दहा म्हणजेच पी बरोबर दोन हजार सहाशे गुणिले दहा भागिले चार बरोबर सहा हजार पाचशे रुपये तर ती रक्कम सहा हजार पाचशे रुपये असेल उदाहरण सात दर साल दर शेकडा बारा टक्के दराने एका रकमेचे पाच वर्षाचे सरळ व्याज रुपये तेराशे पन्नास येते तर ती रक्कम कोणती दलदालचा शेकडा बारा टक्के दराने एका रकमेचे पाच वर्षाचे सरळ व्याज तेराशे पन्नास रुपये येते तर ती रक्कम कोणती येथे व्याज तेराशे पन्नास दर बारा टक्के क पाच वर्ष तर आपला पी म्हणजेच मुद्द म म्हणजेच पी काढायचा आहे सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर किमती टाकल्यानंतर तेराशे पन्नास बरोबर पी गुणिले बारा गुणिले पाच भागिले शंभर म्हणून तेराशे पन्नास बरोबर पी गुणिले साठ भागिले शंभर म्हणून पी बरोबर तेराशे पन्नास गुणिले शंभर भागिले साठ बरोबर दोनशे पंचवीस गुणिले दहा बरोबर दोन हजार दोनशे पन्नास रुपये उदाहरण आठ तीन हजार रुपयाची पाच वर्षाची रास चार हजार दोनशे रुपये होते व्याजा जर तीन टक्के वाढवला तर रास किती होईल पाच वर्षाचे व्याज म्हणजेच रास वजा मुद्दल ते येते बे चार हजार दोनशे वजा तीन हजार बरोबर एक हजार दोनशे रुपये सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर किमती टाकल्यानंतर बाराशे बरोबर तीन हजार गुणिले आर गुणिले पाच भागिले शंभर म्हणजेच बाराशे बरोबर एकशे पन्नास गुणिले आर म्हणून आर बरोबर आठ टक्के दर तीन टक्क्याने वाढवला म्हणून नवीन दर आठ अधिक तीन बरोबर अकरा टक्के म्हणून नवीन दराने व्याज आय बरोबर तीन हजार गुणिले अकरा गुणिले पाच भागिले शंभर बरोबर तीस गुणिले अकरा गुणिले पाच सोळाशे पन्नास रुपये उदाहरण नव्वे सुरेश व रमेश यांनी एका बँकेतून प्रत्येकी एक लाख रुपये सरळ व्याजाने कर्ज घेऊन भागीदारीने व्यवसाय सुरू केला सुरेशने तीन वर्षानंतर चोपन्न हजार रुपये व्याजासह पूर्ण रक्कम बँकेस परत केली रमेशने मात्र चार वर्ष व चार महिन्यानंतर सर्व कर्ज व्याजासह परत केले तर रमेशला किती रक्कम बँकेत भरावी लागली प्रथम सुरेशच्या व्यवहारावरून व्याजास दर काढू येथे म बरोबर एक लाख व्याज चोपन्न हजार रुपये क बरोबर तीन तर द म्हणजेच आर आपल्याला काढायचा आहे सर्वप्रमाणे सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर म्हणून किमती टाकल्यानंतर चोपन्न हजार बरोबर एक लाख गुणिले आर गुणिले तीन भागिले शंभर म्हणून चोपन्न हजार बरोबर तीन हजार गुणिले आर म्हणून आर बरोबर चोपन्न हजार भागिले तीन हजार बरोबर अठरा या दराने 
रमेशने भरलेले व्याज काढू आय बरोबर एक लाख गुणले अठरा क बावन्न छेदी बारा बावन्न महिने होते भागिले शंभर ते ते अठ्याहत्तर हजार रुपये म्हणून रमेशला बँकेत भरावी लाग लागलेली रक्कम बरोबर रास म्हणजेच मुद्दल अधिक व्याज बरोबर एक लाख अधिक अठ्याहत्तर हजार बरोबर एक लाख अठ्याहत्तर हजार उदाहरण दहा मीना आणि लीना यांनी लघु उद्योगासाठी बँकेकडून समान कर्ज एकाच दराने सरळ व्याजाने घेतले मीनाने दोन वर्षात आठ रुपये तर लीनाने पाच वर्षात अकरा रुपये भरून कर्ज फेड केली तर त्याने दोघींनी मिळून एकूण किती कर्ज घेतले मीनाने दोन वर्षानंतर आठ हजार सहाशे ऐंशी रुपये भरले म्हणून दोन वर्षे रास आठ हजार सहाशे ऐंशी रुपये लीनाने पाच वर्षानंतर अकरा हजार दोनशे रुपये भरले म्हणून पाच वर्षे रास अकरा हजार दोनशे म्हणून सूत्रानुसार पाच वर्षाची रास वजा दोन वर्षाची रास बरोबर तीन वर्षाचे व्याज तीन वर्षाचे व्याज बरोबर अकरा हजार दोनशे वजा आठ हजार सहाशे ऐंशी म्हणजेच दोन हजार पाचशे वीस म्हणून एक वर्षाचे व्याज बरोबर दोन हजार पाचशे वीस भागिले तीन बरोबर आठशे चाळीस व दोन वर्षाचे व्याज सोळाशे ऐंशी रुपये दोन वर्षे राज बरोबर मुद्दल अधिक दोन वर्षाचे व्याज बरोबर आठ म्हणून आठ बरोबर मुद्दल अधिक सोळाशे म्हणून मुद्दल बरोबर आठ हजार सहाशे ऐंशी वजा एक हजार सहाशे ऐंशी बरोबर सात हजार रुपये यावरून मीनाने घेतलेले कर्ज सात हजार रुपये दोघींनी समान कर्ज घेतले असल्यामुळे दोघींनी घेतलेले एकूण कर्ज बरोबर सात हजार गुन्हे दोन ते येते चौदा हजार रुपये उदाहरण अकरा आणि वीस हजार रुपये सुनीलला सरळ व्याजान देतो प्रत्येक हप्ता दोन हजार रुपये याप्रमाणे बारा हप्त्यात पैसे देण्याचे ठरले तर व्याजा दर किती सुनील अनिलला दोन हजार गुणले बारा बरोबर चोवीस हजार रुपये परत करेल म्हणून अनिलला मिळालेले व्याज चोवीस हजार वजा वीस हजार बरोबर चार हजार सुनील अनिलला प्रत्येक हप्ता दोन हजार रुपये देत होता म्हणजे पहिला हप्ता बारा महिने दुसरा हप्ता अकरा महिने तिसरा हप्ता दहा महिने चौथा नऊ महिने पाचवा आठ महिने याप्रमाणे बारावा हप्ता शून्य महिने वापरण्यात येईल यानुसार दोन रुपयांवर बारा अधिक अकरा अधिक दहा अधिक नऊ अधिक आठ अधिक सात अधिक सहा अधिक अधिक चार अधिक तीन अधिक दोन अधिक एक बरोबर सहासष्ट महिन्यांचे व्याज मिळेल म्हणून सरळ व्याजबरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले शंभर म्हणून चार हजार बरोबर दोन हजार गुणिले आर गुणिले सहासष्ट छेदी बारा भागिले शंभर म्हणून आर बरोबर चार हजार गुणिले दोन भागिले वीस गुणिले अकरा म्हणून आर बरोबर चारशे छेदी अकरा म्हणजे छत्तीस पूर्णांक चार छेदी अकरा उदाहरण बारा दरसाल दर शिकडा व्याजाचा दर साडेबारा टक्क्यावरून दहा टक्के झाला त्यामुळे एका व्यक्तीला तीनशे पंचवीस रुपये नुकसान झाले तर मुद्दल किती रुपये होते येथे व्याजाचा दर साडेबारा टक्केहून दहा टक्के झाला म्हणजे अडीच टक्के कमी झाला या उदाहरणाने पुढीलप्रमाणे सूत्र वापरू व्याजबरोबर मुद्दल गुणिले दरातील बदल गुणिले काळ भागिले शंभर तीनशे पंचवीस रुपये नुकसान झाले म्हणून व्याज तीनशे पंचवीस रुपये बरोबर पी गुणिले दोन पॉईंट पाच दरातील बदल गुणिले एक भागिले शंभर म्हणून पी बरोबर तीनशे पंचवीस गुणिले शंभर भागिले दोन पॉईंट पाच ते ते तेरा हजार रुपये धन्यवाद पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये